嫦娥四号又传来新的消息，这一次有重要发现，外国人要向中国取经，敬请关注本节目，了解详情。近年来，我国在航天领域最引人关注的就是我国的探月计划。近日，我国嫦娥四号又传来新的消息。据人民日报报道，我国的嫦娥四号着陆器和玉兔二号月球车，分别于九月二十四号七时三十分、二十三号二十三时十八分结束第二十二月昼工作，按照地面的指令完成月夜模式设置，进入月夜休眠。据了解，基于第二十一月昼全景相机拼接影像、DOM 影像等数据情况。玉兔二号月球车在第二十二月昼期间主要以行驶为主，它先后在距离着陆点西北方向约一点三千米的撞击坑和反射率较高的区域进行了探测。到目前为止，嫦娥四号已经在月球的背面度过了六百三十个地球日，累计行驶了五百四十七点一七米。我国的科学人员利用全景相机环拍探测、红外成像光谱仪定标探测、测月雷达行驶过程中同步探测等数据，取得多项科学研究成果，并且这些科学成果还被发表在 Nature。Astronomy 国际期刊上，然而科学团队对雷达探测数据开展了深入研究，获得了着陆区月壤和浅层结构的重要发现。这一消息一经报道后，引起网友广泛关注。没想到的是，竟然有印度网友说道：“这事儿要向中国取经。”众所周知，印度去年发射的月船二号离成功仅差一步之遥，月船二号发射失败，预示着他们投入的资金以及心血将全部付之东流。然而，印度人却没有因此而气馁，毅然决然地开展了他们月船三号计划。但是，有了前面的阴影后，印度网友对这次的探月计划并不看好，毕竟他们已经不相信印度的航天技术。看到中国探月有了如此大的进展之后，所以不少印度网友纷纷想让他们的科研人员向我国科研人员取经，以此来确保他们月船三号的成功。不得不说，我国的科技水平确实有了质的飞跃。嫦娥探月工程作为中国最具有标志性大型科学研究项目之一，在提高中国航天国际影响力，甚至。直接促进国际合作方面的意义，对于我国来说是无可取代的，更是为中国航天迈出了突破性的一步。不仅如此，在任务完成后，嫦娥四号搜集来的一手科研数据将会公布于众，欢迎全世界的科学家共同探讨研究。与此可见，嫦娥四号探测器不仅是中国的，更是全世界的。它的科学和工程意义对全人类来说是一个非常重大的突破。今后，嫦娥四号将会给我们带来更多重要的资料。